সায়েন্স কেরিয়ার অ্যান্ড স্মার্ট ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত দু হাজার উনিশ কুড়ির এবিটিএ টেস্ট পেপারের আটশো পাতায় যে ভৌতিবিজ্ঞানের প্রশ্ন আছে তার ক বিভাগ এবং খ বিভাগের প্রশ্ন এর আগের ভিডিওতে প্রকাশ করেছে এই ভিডিওতে ওই প্রশ্নপত্রের গ বিভাগের প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনা করব যদি তুমি এর আগের ভিডিওটি না দেখে থাকো তাহলে চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে ওই ভিডিওটি অবশ্যই দেখবে চলো এখন আমরা গ বিভাগের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে শুরু করি পরিবেশে গ্রিন হাউস গ্যাসগুলি কমানোর জন্য দুটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা উল্লেখ করো অর্থাৎ পরিবেশে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের দুটি কার্যকরী উপায় লিখতে হবে এক নম্বর হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে বিকল্প শক্তি ও পুনর্নবীনকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে অর্ণচ্ছেদন রুখতে হবে এবং বোনসৃজন বাড়াতে হবে পরের প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট টু দুই দশমিক দুই গ্রাম সিও টু গ্যাসের তিনশো কেলভিন উষ্ণতা ও পাঁচশো সত্তর মিলিমিটার মার্কারি চাপে আয়তন নির্ণয় করো এখানে দেওয়া হচ্ছে কার্বন সমান বারো অক্সিজেন ষোলো সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু লিটার অ্যাটমসফিয়ার কেলভিন ইনভার্স মোল ইনভার্স এই সমস্যাটি সমাধান করতে গেলে প্রথমে যেটা করতে হবে যে যে সমস্ত তথ্য সমস্যায় দেওয়া হচ্ছে সেগুলো লিখে নিতে হবে গ্যাসের ভর দেওয়া হচ্ছে দুই দশমিক দুই গ্রাম গ্যাসের উষ্ণতা দেওয়া হচ্ছে তিনশো কেলভিন গ্যাসের চাপ দেওয়া হচ্ছে পাঁচশো সত্তর মিলিমিটার অফ মার্কারি এটাকে অ্যাটমসফিয়ারে পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ পাঁচশো সত্তরকে সাতশো ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ গ্যাসের চাপ হচ্ছে এখন জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ অ্যাটমসফিয়ার গ্যাসের আয়তন ভি নির্ণয় করতে হবে তত্ত্বগুলো থেকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে গ্যাসের মূল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে এখন মূল সংখ্যা নির্ণয় করবে কী হবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ভরকে তার গ্রামানুয়িক ভর দিয়ে ভাগ করলে মূল সংখ্যা পেয়ে যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ভর দেওয়া হচ্ছে দুই দশমিক দুই গ্রাম এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের গ্রামানুয়িক ভর হচ্ছে চল্লিশ গ্রাম অর্থাৎ দুই দশমিক দুই গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ মোল কার্বন ডাই অক্সাইড এবার আমরা জানি পিভি সমান এনআরটি যেহেতু এখানে ভি এর মান বের করতে হয় তাই ভি কে বাম দিকে রেখে বাকি রাশিগুলো ডান দিকে রেখেছে এবার এখানে এন আর টি পি এদের মান বসিয়ে কাটাকাটি করলে দাঁড়ায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর লিটার থ্রি পয়েন্ট টু এর একটি অথবা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে একটি গ্যাসের এস টিভিতে চাপ দ্বিগুণ আয়তন তিন গুণ করলে অন্তিম আয়তন কত হবে এখানে গ্যাসটি আছে এস টিভিতে অর্থাৎ গ্যাসের চাপ হচ্ছে এক অ্যাটমসফিয়ার এবং গ্যাসের উষ্ণতা হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন গ্যাসের প্রাথমিক উষ্ণতা হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন গ্যাসের চাপ হচ্ছে এক অ্যাটমসফিয়ার গ্যাসের অন্তিম চাপ বলেছে প্রাথমিক চাপের দ্বিগুণ অর্থাৎ দুই অ্যাটমসফিয়ার হবে গ্যাসের অন্তিম উষ্ণতা বলেছে প্রাথমিক উষ্ণতা তিন গুণ অর্থাৎ থ্রি ইন্টু টু কেলভিন গ্যাসের প্রাথমিক আয়তন এবং অন্তিম আয়তন যথাক্রমে ধরে নিচ্ছি ভি এবং ভি আমাদের বের করতে হবে প্রাথমিক আয়তনের কত গুণ হবে অন্তিম আয়তন অর্থাৎ ভি টু বাই ভি ওয়ানটা বের করতে হবে আমরা জানি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের ক্ষেত্রে পি ওয়ান ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান পি টু ভি টু বাই টি টু যেহেতু আমাদের বের করতে হবে ভি টু বাই ভি ওয়ান তাই এটাকে বাম দিকে রেখেছি বাকি রাশিগুলো ডান দিকে নিয়ে গেছে এবার পি ওয়ানের জায়গাতে এক অ্যাটমসফিয়ার টি টুর জায়গাতে থ্রি ইন্টু দুশো তিয়াত্তর কেলভিন এবং টি ওয়ানের জায়গাতে দুশো তিয়াত্তর এবং পি টুর জায়গাতে টু অ্যাটমসফিয়ার এগুলো বসে কাটাকাটি করলে দাঁড়ায় থ্রি বাই টু অর্থাৎ গ্যাসের অন্তিম আয়তন হবে প্রাথমিক আয়তনের থ্রি বাই টু গুণ বা দেড় গুণ পরের প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট থ্রি আলোর প্রতিসরণের সূত্রগুলি লেখো যদিও এই প্রশ্নের উত্তর তোমরা বই থেকে সরাসরি পেয়ে যাবে তবু সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো একসাথে দেওয়ার জন্য এখানে উত্তরটি লিখে দিচ্ছে আলোর প্রতিসরণের প্রথম সূত্র আপতিত রশ্মি প্রতিষ্ঠিত রশ্মি এবং আপাতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদতলের উপর অঙ্কিত অবিলম্ব একই সমতলে থাকে দুই নম্বর হচ্ছে নির্দিষ্ট বর্ণের আলো এবং দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের ক্ষেত্রে আপাতন কোণে সাইন এবং প্রতিসরণ কোণে সাইনের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক হয় অর্থাৎ সাইন আই বাই সাইন আর সমান হচ্ছে ধ্রুবক সেটাকে মিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় পরের প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট ফোর ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়মটি লেখো ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত নিয়মটি হচ্ছে বাম হাতের তিনটি আঙুল বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জনী মধ্যমাকে পরস্পরের সমকণে রেখে প্রসারিত করলে যদি তর্জনী চুম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখ মধ্যমাত তরিত প্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করে তবে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিবাহের গতির অভিমুখ বা পরিবাহের উপর ক্রিয়াশীল বলের অভিমুখ নির্দেশ করবে থ্রি পয়েন্ট ফোর এই প্রশ্নের একটি অথবা দেওয়া আছে যে নয় ভোল্ট বিভবযুক্ত একটি ইলেকট্রিক বাল্বের মধ্যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার তরিত প্রবাহ যায় বাল্বটি জ্বলন্ত অবস্থায় রোধ কত এখানে তরিৎ বিভব ভি সমান হচ্ছে নয় ভোল্ট তরিত প্রবাহ মাত্র হচ্ছে আই সমান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এম্পিয়ার
এখানে দেওয়া হচ্ছে সি টু এইচ ফোর সিও টু এম জিও সি এস সি এল টু প্রথম যোগ করি দেখো সি টু এইচ ফোর কার্বন হচ্ছে অধাতু হাইড্রোজেন অধাতু দুটো অধাতু মিলে যৌগ তৈরি হয়েছে তাই এটা হচ্ছে সমজীবি যৌগ সিও টু এখানে কার্বন অধাতু অক্সিজেন অধাতু এটাও সমজীবি যৌগ এম জিও এখানে ম্যাগনেশিয়াম ধাতু অক্সিজেন অধাতু এটা হচ্ছে তরিজয় যৌগ অর্থাৎ ধাতু অধাতু মিলে তরিজী যৌগ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এখানে ক্যালসিয়াম হচ্ছে ধাতু ক্লোরিন হচ্ছে অধাতু তাই এটাও হচ্ছে তরিজী যৌগ অর্থাৎ দুটো অধাতু মিলে তৈরি হবে সমজীবী যৌগ এবং একটা ধাতু এবং আরেকটা অধাতু হলে সেক্ষেত্রে তরিজী যৌগ তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে এখন সি টু এইচ ফোর সমজীবী যৌগ সিও টু সমজীবী যৌগ এম জিও তরিজী যৌগ সি এস সি এল টু তরিজী যৌগ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের অথবা প্রশ্নে দেওয়া আছে সমজীবী যৌগ ও তরিজীবী যৌগের পার্থক্য লেখ সমজীবী যৌগ এর গড়নাঙ্ক এবং স্ফোরণাঙ্ক সাধারণত কম হয় তরিজীবী যৌগের গড়নাঙ্ক এবং স্ফোরণাঙ্ক সাধারণত বেশি হয় সমজীবী যৌগুলো সাধারণ চাপ উষ্ণতায় গ্যাসীয় তরল কিংবা কঠিন হতে পারে তরিজীবী যৌগুলো সাধারণ চাপ উষ্ণতায় কেলা শাখার কঠিন হয় পরের প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট সিক্স কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড তরিত পরিবহন করতে পারে না কেন সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ সোডিয়াম ক্লোরাইড গলিত অবস্থায় কিংবা জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্যাটায়ন এন এ প্লাস এবং অ্যানায়ন সি এল মাইনাস উৎপন্ন করতে পারে এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলো তরিত পরিবহন করে কিন্তু কঠিন অবস্থায় এন এ সি এলের আইনগুলো ক্যালাসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে ফলে কঠিন এন এ সি এলের আইনগুলি তরিৎ পরিবহন করতে পারে না তাই কঠিন এন এ সি এল তরিত পরিবহন করে না তাহলে এখানে কী বুঝলে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা যে কোনো তরিত বিশ্লেষ্য পদার্থ গলিত অবস্থায় বা জলে দ্রবীত অবস্থায় আয়ন উৎপন্ন করতে পারে এই আয়নগুলো তরিৎ পরিবহন করে কিন্তু কঠিন অবস্থায় ওই আয়নগুলো ক্লাসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে ফলে তারা তরিৎ পরিবহন করতে পারে না থ্রি পয়েন্ট সেভেন অ্যাসিডযুক্ত পটাশিয়াম ডাইক্রোমের দ্রবণে এস টু এস গ্যাস তাড়না করলে কি ঘটে সমীকরণ সহ লেখ অ্যাসিডযুক্ত পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের কমলা বর্ণের জলীয় দ্রবণের মধ্য দিয়ে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস তাড়না করলে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট বিজারিত হয়ে সবুজ বর্ণের ক্রমিক লবণে পরিণত হয় ফলে দ্রবণের বর্ণ সবুজ হয়ে যায় কে টু সি আর টু ও সেভেন প্লাস থ্রি এইচ টু এস প্লাস ফোর এইচ টু এস ও ফোর থেকে তৈরি হচ্ছে সি আর টু এস ও ফোর হোল থ্রি কে টু এস ও ফোর থ্রি এস প্লাস সেভেন এইচ টু ও থ্রি পয়েন্ট সেভেনের একটি অথবা প্রশ্ন দেওয়া আছে রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে দেখাও যে অ্যামোনিয়া একটি বিচারক দ্রব্য উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস ছাড়ানো করলে কালো বর্ণের কিউপ্রিক অক্সাইড বিজারিত হয়ে লাল বর্ণের কপারে পরিণত হয় এবং অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় থ্রি সি ও প্লাস টু এন এইচ থ্রি সমান থ্রি সি ইউ প্লাস এন টু প্লাস থ্রি এইচ টু ও এই বিক্রিয়াতে অ্যামোনিয়া কিউপ্রিক অক্সাইডকে বিজারিত করেছে এবং নিজে জারিত হয়ে যায় তাই এখানে অ্যামোনিয়া হচ্ছে বিজারক দ্রব্য এই প্রশ্নটি আরও দুটোভাবে হতে পারে যেমন উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস ছাড়ানো করলে কী ঘটবে সমীকরণ সহ লেখো কিংবা অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেন গ্যাসে কীভাবে প্রমাণ করবে তাহলে তার উত্তরও এটাই হবে পরের প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট এইট একটি ধাতু ও তার আকরিকের নাম লেখো যেটি থেকে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে ধাতুটি নিষ্কাশন করা যায় কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা যায় এমন একটি ধাতু হলো জিঙ্ক এর আকরিকের নাম হলো জিঙ্কাইট জেড এন ও অর্থাৎ জিঙ্কাইট থেকে কার্বন বিজারণ পদ্ধতিতে জিঙ্ক ধাতু নিষ্কাশন করা যায় পরের প্রশ্ন থ্রি পয়েন্ট নাইন ডিনেচার স্পিরিট কী এর একটি ব্যবহার লেখো ডিনেচার স্পিরিট শিল্পে ব্যবহারের জন্য ইথাইল অ্যালকোহল যাতে সহজলভ্য হয় ও সস্তায় পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে ইথাইল অ্যালকোহলের মধ্যে বিষাক্ত মিথাইল অ্যালকোহল টেন পারসেন্ট ও সামান্য পিরিডিন ন্যাথা কপার সালফেট মিশিয়ে পানের অযোগ্য করা হয় একে হচ্ছে মিথিলিটের স্পিরিট বা ডিনেচার স্পিরিট বলে ডিনেচার স্পিরিট বা মিথিলিটের স্পিরিট হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহলের সঙ্গে মিথাইল অ্যালকোহল পিরিডিন ন্যাথা এগুলো মিশিয়ে ইথাইল অ্যালকোহলকে পানের অযোগ্য করা হয় এটাকে বলা হচ্ছে ডিনেচার স্পিরিট ডিনেচার স্পিরিটের ব্যবহার হচ্ছে পেন্ট ও বার্নিশের কাজে দ্রাবক রূপে কিংবা স্পিরিট ল্যাম্পের জ্বালানি বা স্টোভের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় থ্রি পয়েন্ট নাইনের একটি অথবা প্রশ্ন দেওয়া আছে কার্যকরী মূলক বলতে কী বোঝ দুটি জৈব যৌগের আণবিক সংকেত সি টু এই সিক্স ও জৈব যৌগ দুটির গঠন লেখ প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কার্যকরী মূলক যেসব সক্রিয় পরমাণু বা মূলক জৈব যৌগের অণুতে উপস্থিত থেকে প্রধানত যৌগুলির প্রকৃতি ও রাসায়নিক ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কার্যকরী মূলক বা ক্রিয়াশীল মূলক বলে দুটি যৌগের আণবিক সংকেত দেওয়া যে সি টু এই সিক্স ও যৌগ দুটি হলো এক হচ্ছে
এবং আরেকটি হচ্ছে সি এইচ থ্রি ও সি এইচ থ্রি অর্থাৎ ডাইমিথাইল ইথার এই দুটো যৌগের ক্ষেত্রে দুটো করে কার্বন ছটা হাইড্রোজেন এবং একটা করে অক্সিজেন আছে এই প্রশ্নপত্রের ঘ বিভাগের প্রশ্ন এবং তার উত্তর পরবর্তী ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে